Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere orkideyi nasıl çoğaltabiliriz ondan bahsedeceğim. En garantili yöntem K2 ile çoğaltmaktır. K2 yani yavru orkideyi anaç orkideden nasıl ayırırız ve yeni yaşam ortamına nasıl adapte ederiz gelin birlikte izleyelim. Öncelikle keykimizin en az 3 kökü ve bu köklerinde en az 3-4 santimetreye ulaşmış olması gerekir. Bu keykiler genellikle 2-3 yaşındaki orkidelerde oluşmaya başlar. Yerli üretim ve ithal orkidelerde bu oluşum farklılıklar gösterebilir. Oluşan keykileri orkidenin üzerinde uzun süre bekletmek iyi değildir. Anaç orkidenin de fazla yorulmaması için bu keykileri ayırmak ve anaç orkidenin kendi gelişimine devam etmesini sağlamak gerekir. Şimdi gelelim keykimizi ayırmaya. Öncelikle makasımızı steril etmemiz gerekiyor. Ben bu işlemi süt ile yapıyorum. Sütün antiseptik özelliği sayesinde kimyasal kullanmadan makasınızı steril edebilirsiniz. Bu işlem için isterseniz limon da kullanabilirsiniz. Keykimizi dalından ayırırken dibinden değil de yaklaşık iki parmak uzunluğunda olacak şekilde dalı ile birlikte kesiyoruz. Ve kestiğimiz yerin dikim yaptığımız ortamda hastalık kapmaması için her ne kadar makasımızı temizlemiş olsak da antioksidan özelliği olan tarçin ile tekrar koruma altına alıyoruz. Keykilerinizin hava köklerini ılık içme suyunda biraz bekletin. Kök rengi yeşile döndüğünde yeni saksısına dikime hazır demektir. Üç dört dakika içerisinde kök rengi griden yeşile döndü. Dikime hazır demektir. Kök gelişiminin hızlı olabilmesi için orkide toprağı ile birlikte yosun kullanacağım. Bu yosunu çiçekçilerden bulabilirsiniz. Karışımın içerisine bir miktarda ponza taşı ekleyeceğiz. Yosun toprağı nemli tutacak. Ponza taşı sayesinde de orkide toprağındaki buharlaşmayı azaltarak topraktaki nemi koruyacak. Bu sayede de sulama ihtiyacını azaltacaktır. Orkidede sulama çok önemlidir. Kök rengine göre sulama yapılmalı. Aksi takdirde orkidenizin çiçekleri solmaya ve zamanla ölmeye mahkumdur. Bununla ilgili bir video hazırlamıştım. Yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Saksı olarak altında delik açılmış pet şişe kullanabilirsiniz. Keykiler için özellikle küçük saksı kullanın. Ki kökler sıkışık olduğu zaman orkidenin üst tarafındaki gelişimi daha hızlı olacaktır. Şimdi hazırladığımız karışımlı toprağı doldurun. Ve keykiyi içine yerleştirin. Kökler suyu emdiğinden rahatlıkla şekil alacaktır. Tüm kökler toprak altında kalacak şekilde tekrar toprakla dolduruyoruz.
Orkide toprağının emmesini istediğimiz ilk suyunu sarımsaklı aspirinli su ile hazırlıyoruz. 3 diş sarımsağı ince ince kesin ve 1 adet de aspirin ezin. 1 litre su içerisinde 2 gün bekletin. Süzün ve keyik ileri içerisine daldırın. Bu karışımı köklendirme için de kullanabilirsiniz. Bununla ilgili de bir video hazırlamıştım. Yukarıdaki linkten ve açıklamalardaki linklerden ulaşabilirsiniz. Suyunun süzülmesi için ayrı bir kaba alın ve bundan sonraki sulamayı da daldırma usulü ile değil yukarıdan püskürterek yapın. Bu sayede su gelişmekte olan köklere daha rahat ulaşacaktır. Püskürterek verdiğiniz su normal içme suyu olsun. Ayda bir sarımsaklı ve aspirinli su verebilirsiniz. Sulama işlemi yaparken yaprakların içerisinde su kalırsa zamanla yapraklar çürür. Bu yüzden buradaki suları bir pamuk yardımı ile mutlaka alın. Yaprakların içerisinde kalan su yaprakların çürümesine, toprağının çok nemli olması ise çiçeklerin solmasına ve çiçek veren dalın kurumasına sebep olur. Orkide toprağının küflenmesini ve böceklenmesini engellemek için Orkidenizin hava almasına izin verin. Ara sıra özellikle akşamları soğuk olmayan havalarda dışarı çıkarın. Hafif meltem esintisinde daha mutlu olacaktır. Keyik ilerimizi ayırdığımız anaç orkidemize de bir bakım yapmamız gerekiyor. Bunu da bir sonraki videomda sizlerle paylaşacağım. Böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma destek olmak ve bir sonraki videolarımı izlemek için lütfen kanalıma abone olup zili aktif etmeyi unutmayın.